林秋，过来！难道有人来？你从小就跟着我，以前我的体质就一直这么特殊吗？体质特殊什么意思啊？这一个月以来，多重的外伤我都受过了，但是每次都能极快痊愈。我，我生来就这样？嗯，不是啊，这件事林秋也很奇怪呢。娘娘，您以前失智的时候总是磕磕绊绊的，一块淤青得七八天才能好吧，跟现在的恢复力没法比。那也就是说，我变成丑青梨之后才这么特殊的？变成？哦，没什么。你有什么事儿吗？连门都没敲。啊啊啊！差点忘了，娘娘，您快更衣，一会儿要见。啊，不是说过了吗？称病谢客，尤其是吕瑶和他身边的人，一概不见。娘娘到！哎，娘娘，快快快！我衣服呢？啊，那边那边那边，来不及了。参见太妃娘娘，参见太妃娘娘。其实，你别起来，还病着呢。啊。呃，最近身子是不太好，但是，但是也不能坏了礼数。都这种时候了，还说什么礼数啊？本殿听云锦跟我讲了你在西院的事情，真是个可怜的孩子，无故遭受奸人所害，真是受了大罪了。都过去了。你这个孩子啊，就是心地太善良了，还未正式谢过太妃娘娘替清离发。其实，本殿一直相信你不是凶手，你这么单纯善良的孩子，定不会害君上。如今丽娘依然伏法认罪，昨日在房中自缢了。丽娘，嗯，明明是吕敖。关丽娘是不是？意令上好像是写了找到真凶，那会儿太恍惚，也没问。本殿真是不敢相信，王府之中，竟有如此恶毒之人。确定是丽娘？丽娘供认不讳，她这么一死，也就只能结案了。此事，也不便过多追究。吕敖，真是贼喊捉贼，一定又是他的计谋。这次居然肯牺牲自己的妃子。这位是方百草女医，平日里啊专门为本殿调理身体，医术高超。本殿也想着让她来替你调调身子，如何娘娘的身体并没有大碍，甚至，甚至比一般人的身体要好很多。臣准备的药方是用不到了。青离是有福之人，那百草大夫就先回去吧。哎，好。谢太妃娘娘关心，坐吧。这些是，本殿知道你是边塞嫁过来的，府中的吃食有很多不习惯，所以本殿特意派人从边塞给你带了很多那边的特色小吃，来尝尝，看看跟你以前吃的一不一样。嗯，嗯，这个好好吃啊，太妃娘娘真是太有心了，谢谢。本殿今日也是贪嘴了，现在有些不适，正好一起散散步。嗯
师傅，龙巡岛外面是什么样子的呀？是辽阔的大陆和林海。琪琪，嗯，你想去外面看看吗？嗯，不想。<笑>我要是去了，谁每天陪你散步啊？哎，琪琪啊，<笑>慢点儿。<笑>青林，啊。你在想什么？想起一位故人。以前在家乡的时候，我也是这样陪他聊天的。想来是一位对你很重要的故人吧？嗯，胜似亲人。你嫁得这么远，有时候难免会想自己的家人。别难过了，以后，本殿就是你的靠山。什么是靠山啊？我在巫族没听过这个词啊。真不懂还是装傻。靠山的意思，就是可以保护你的人。保护我的人？嗯。太妃娘娘，妾身已经长大了，可以自己保护自己的。哦，我是说，应该后辈保护长辈，青离愿意当您的靠山。太妃娘娘恕罪，我家娘娘她前不久才恢复了智力，有很多词她确实不懂的。母妃，彻儿，娘娘也在，参见母妃和娘娘。你怎么会来？儿臣路过，倒是你们怎么在这儿？本殿和青离聊聊天，散散步。哦，那倒是本王打扰了二位的雅兴。好了，本殿乏了，想要回去休息。本殿今日和你相谈甚欢，青离也愿意陪太妃娘娘聊天，以后一定常来。嗯，好，本殿先走了。恭送母妃。嗯，本院也有些累了，想回去休息了，先告辞了。青林，你还在为那儿的事？我确实是有些累了。纪王殿下怎么直呼我们娘娘名讳啊？这万一要是让君上听见了，这不是害我们娘娘吗？别呛，一时心急，唐突了。能否给我一炷香的时间，让我把、呃、风真大，连翘，我们回去吧。青离，不要想着逃避我。过不了多久，我就会让你的身份比现在更尊贵。这个丑青离啊，真的是不识抬举。本殿都把话挑得那么明了，他还装傻。您别生气，兴许他确实是不懂。他呢，要么就是装傻，要么呢就是太有心计。本殿一时还真是搞不懂他。啊，走了那么久的路，本殿也着实是乏了。楚妃人呢？怎么还不出来、啊？这……君上，娘娘说，今日看了皇历，不宜见客。嗯，什么？这种理由也拿来搪塞姑？呃，娘娘写了封信给您。说您看了便知。他不是不会写字吗？哦，那娘娘可真有情趣啊！那君上，拆开看看，拆开看看。哦，哦，哎，这圆圆呢，应该是鸡蛋吧？从台阶上滚下来，它不会碎了我。嗯、臭青皮。嗯
青离，我看你是不要命了吧？啊啊啊！连翘，你主子呢？跳窗跑了？娘娘说她出门遛个弯儿。不欢迎姑是吧？好，别后悔，姑以后绝不踏进染虚院半步。哼，惹不起我躲得起。你不是林王妃身边那个婢女吗？在这儿跪着干嘛呀？你怎么了？先起来再说。水，水。哎，哎，醒醒！喂。来，快喝点水。娘娘，快快快！啊！这么热的天，你在那儿跪着干嘛？近日，奴婢不小心打碎了王妃娘娘最喜爱的杯子。万一王妃娘娘发现我不在那儿，肯定会打死我的。你继续跪下去才会死啊！可是，疼吧？鞭子可不好受。奴婢是林王妃身边的人，您为什么要救我？算不上救，不过就给你找了口水喝。你先歇着，嗯，一会儿再回去。哦，我最近常受伤，所以带了金疮药。嗯，你拿着用。那我走了。嗯。参见君上。左总督要和您商量城墙修建一事，正在殿外等候。嗯，知道了，姑一会儿就去。是，奴才告退。君上，最近这传话的奴才一来，您就兴奋，您在等谁呀、啊？嗯，不说我也知道，丑娘娘不会来的。上次可犯了不敬之罪，难道不该来请罪道歉吗？哎呀，君上，您想见娘娘，您就去见她嘛。为什么总要孤主动？这这娘娘嘛，是吧？面皮子薄，她可能意识到自己的错误了，但她她她不敢来见您嘛。君上，您再去一次，您就等于给她一个台阶下啊，她肯定不会是上次那个态度的。你说的有点道理。<笑>君上，一会儿见到丑娘娘，您可要柔和一点。女人嘛，都是喜欢温柔的男人，更更温柔一点、嗯。怎么做？啊，这个，首先呢，君上，您的脸色要稍微缓和一点，呃，试着笑一点。呃，像奴才这样，奴才这样啊。咦，对，青离喜欢顾笑。嗯，哇，对对对对对对对，微笑的角度再稍微大一点啊，稍微大一点，哎，呃，嗯嗯嗯，呃，嗯，哎呀，也行，嗯，呃，除了这个微笑呢，嗯，您的语气最好也稍微改一下。胡说话一直都这样
，怎么改？嗯，要不然，哎，要不然这么着，奴才斗胆，请君上演丑娘娘，奴才演您。什么？呃，你好大的胆子！呃，我君上恕罪。仅此一次，下不为例。啊，您答应了？来开始吧。哦，奴才失血了。来啊来啊，奴才来了。那个，咚咚咚，哎，敬礼。参见君上。呃呃，爱妃，呃，奴才，啊呸。呃，姑，呃，想请你游湖啊，啊！我今天有些乏累，想先睡一觉。哦，姑最近也有点乏累呀、啊。爱妃，要不要啊？咱们啊一起一起睡一觉。啊！呃，君上饶命，君上饶命，奴才什么都没看到。滚！好，奴才这就滚，奴才这就滚。这就是你想的办法？意外，绝对是个意外！我要捅死那个奴才！你去吧。下次还这么办，他跟小印子，我谁都不见。好，娘娘。娘娘。嗯。果然是你，我还以为认错了呢。嗯，本本院还有事在身，我我。娘娘，您打算一直躲着我吗？你这是要去哪儿？我去去看太妃。巧了，我刚好要去见母妃，一同去吧。呃，还还是殿下先去吧。我要的爱，忽然在墨兰中尽头。穿越天涯，这样的距离总可以了吧？若有你重新来过，再重拾我，今夜月明，是否应回首？是爱我们去湖心亭拿幅画，我带给母妃。
。军长，其实刚才那招很管用的，你相信奴才？闭嘴！军长，你刚才没有一点什么样的感觉吗？奴才可是……我叫你闭嘴。连翘。是不是我太冲动了？不该在这个时候激怒他。我讨厌你，王兄，还敢来贱哭？不能玷污娘娘清誉，此事必须要说清楚。白天是臣弟在教娘娘运笔作画。那画是要送给母妃的，你逾矩了。臣弟之罪。其实，臣弟确实对娘娘动过心。经理，你该死！野蛮人，暴力狂。是一见钟情，然后私定终身。女方家里还在犹豫，七王殿下直接就找君上提亲了，简直是太浪漫了。娘娘，您不开心吗？那倒没有，我还挺替他开心的。嗯嗯。哎，听说了吗？府里又有人中蛊了啊？怎么会？千真万确，这次是灵王妃。医官给他开了药，灵王妃喝后吐出这么大一只蛊虫，还一动一动的。君上和太妃都去看了，可是下蛊的厉夫人不是早就死吗？你不知道，厉夫人就是个替罪羊。据说真凶一直另有其人，估计马上就要彻查全府了。
灵王妃一出世，府里又有妖言对准咱们，一传十，十传百的，万一君上真的信了怎么办呀、啊？君上不会信的、嗯。嗯。哦。呃，阿恒，我我最近头有点痛，睡不好，你帮我去玄一阁拿点安神的药呗。哦，好。娘娘，您最近睡得不好吗？快、啊啊！怎么了，娘娘？这次的事情完全是冲着我来的。趁着阿恒不在，咱们把染溪院里里外外有可疑的瓶瓶罐罐全部扔掉。这几日每天都要检查一遍。啊！哦，福东，娘娘，福东有要紧事和您说。嗯、君上，君上，丑娘娘派灵俏来了。周经理，啊，见吗？让他在外面等着。外面挺冷的，连翘穿的很少嘛。小印子，呃、啊，奴才是说，丑娘娘肯定有重要的事要跟你讲呢。嗯，让他进来。哎，哎，参见君上。什么事啊？娘娘邀您去染溪院看戏，看戏。现在。对，娘娘说要给您个惊喜。悄悄给姑准备了戏班子。你先回去吧，姑在忙。那您不去了？看情况。那。回去告诉丑娘娘，君上一会儿就到。奴婢告退。小印子，嗯，姑还有多少公文没看啊？呃，哎呀，那个差不多都看完了，剩下的君上可以晚点再看啊。这也没搭戏台啊，他怎么也不点个灯呢？君上，屋里请。啊，原来好戏在里面呢。嗯嗯嗯嗯嗯。啊，君上请，君上请，丑娘娘等君上呢，奴才就不进去了，哎，不进去了。嗯。嗯嗯青梨，青梨。君上，搞什么呢？戏呢？马上开始。是吗？嗯。哎，哎，干嘛呀？你演吗？我很期待。参见太妃，青林，你邀本殿今夜来此处看戏，都已经这么晚了，戏呢？好戏马上就开始。
令千思，姑亲眼所见，你派这个奴才在青离的房间下蛊虫，你还有什么要说的？不是的，都是这个奴才自编自演的，臣妾根本就不知道这个人是谁。他都已经招了。你是谁？为什么要诬陷本院？丑青离，你以为找个死士就能陷害本院吗？君上是不会相信你的。王妃娘娘，你说他是死士，好啊，我还有一个证人王妃凌氏，为夺君宠，行栽赃嫁祸之事，现证据确凿，命其出府回家反省，非诏不得回。